अगर आप मुझे हल्का सा भी इशारा दे देते तो मैं समझ जाता हम उसके साथ और अधिक समय व्यतीत करते उसके साथ बिताए हुए हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करते साई हम उसे अलविदा तक नहीं कह पाए साई अगर मैं आप लोगों को मलारी की आयु के बारे में बता देता तो उसे खुश करने के लिए खुशियां देने के लिए आप अपने जीवन की रफ्तार को कम कर देते उसके हर पल को यादगार बनाने के लिए आप हर संभव प्रयास करते और उसे अपना ही जीवन बनावटी लगने लगता आप जो प्यार उसे देना चाहते थे उस प्यार में प्रेम कम और सहानुभूति ज्यादा होती उस प्यार में उस प्यार में दर्द होता खुशियां नहीं होती खुशियां स्वाभाविक रूप से आती हैं माल सवती जी बाहर से धोपी हुई खुशियां कभी आनंद नहीं दे सकती और जिन पलों को आप लोग यादगार बनाना चाहते थे वो आपके जीवन का नासूर बन जाते आपको हमेशा कष्ट पहुंचाते रहते माता पिता के दायित्व को आप लोगों ने बखूबी निभाया है कोई कमी नहीं की आप लोगों ने और बस यही पर्याप्त है लेकिन मल्हारी के जाने का दुख कभी भी कम नहीं होगा साईं। हम उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे जब मल्हारी वापस आ जाएगा तो आप लोग उसे याद करना छोड़ देंगे आज से ठीक एक साल बाद मल्हारी आपके पास वापस आएगा साई आपके कहने का मतलब क्या है क्या हमारा मल्हारी हमारे पास लौट आएगा
पता नहीं कब काका और काकी नए मेहमान को लेकर बाहर आएंगे मैं तो बच्चे को देखने के लिए तड़प रही हूँ सबूरी चक्री आई बाबा मेरे भाई को लेकर आते ही होंगे <laughs> अरे ये पुजारी जी का घर है सब कुछ तय समय पे और सही मुहूर्त पे होगा अप्पा जी जहाँ साई हो तब मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती हर समय शुभ हो जाता है <laughs> पहले मैं देखू नहीं पहले मैं देखूंगी हाँ हाँ सब जी भर के देखना पार्वती इसे झूले पर रख दो ताकि हर कोई देख सके ये तो बिल्कुल मल्हारी लग रहा है हाँ चंपा ये हमारा मल्हारी ही है जो एक नए रूप में हमारे पास फिर से आया है है ना साई नाम क्या सोचा है साई ये बच्चा हमें आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है इसलिए हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद आजीवन इसके साथ रहे इसके नाम के रूप में इसलिए इसका नामकरण तो आपको ही करना होगा आपने खंडोबा की अथक सेवा की है वो खंडोबा जो भगवान शिव के अवतार हैं, आराध्य हैं आपके इसलिए इसका नाम मारतंड रखता हूं मारतंड 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 भगवान शिव का ही एक नाम है मारतंड बेटा मारतंड <laughs> देखो कैसा हंस रहा है इसको इसका नाम बहुत पसंद आया है <laughs> है ना मारतंड <laughs> ठीक तो हो जाएगा ना साई मैं पूछता हूं तुमने इसको खिलाया क्या था दिन भर घर में आराम से रहती हो बच्चे का इतना भी ध्यान नहीं रख सकती कि क्या खा रहा है मैंने तो इसे सादा ही खाना खिलाया था खिचड़ी और दही और ऐसा कुछ नहीं जिससे नुकसान हो आ, आ, ये लो, इसे पी लो। ठीक हो जाएगा आराम करो 
जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खिलाना चाहिए इससे पेट और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है थोड़ा सा ज्यादा खिलाया कि बदहजमी हो जाती है और तकलीफ बढ़ जाती है साई समझाइए इसे दिन भर इसके पास कुछ काम तो होता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहो खाना ठूसती रहो से ये तो हो नहीं था आहो, आप ही ने तो कहा था कि बच्चे के शरीर को कुछ लग नहीं रहा है और खिलाओ इसे और खिलाओ मैंने इसलिए परोस दिया अरे मूर्ख मेरा मतलब और खिलाने से था कि इसको नाना प्रकार की चीजें खिलाओ पौष्टिक आहार दो इसे दिन भर घर में बैठी रहती हो इस पर थोड़ी सी भी बुद्धि खर्च नहीं कर सकती कि बच्चों को क्या क्या बनाकर खिलाया जा सकता है कभी बादाम का हलवा कभी खीर वीर बना के खिला दिया करो लेकिन आपने तो कहा था मैं क्या कहा था मैंने जो मैं कहूँ वो पत्थर की लकीर है क्या ये उसको वैसा ही मानना चाहिए शादी ऐसी पहले भी तो काम करती थी तब भी तो अपनी अकल इस्तेमाल करती होगी अब उस अकल पे जंग लग गया अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्यों सच बोल दिया तो परेशान हो गई। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। हाँ पूछिए साई काम क्या करते हो तुम किराने की एक छोटी सी दुकान है उसी को चलाता हूँ और तुम्हारी पत्नी ये क्या करती है राजयोग का आनंद उठा रही है दिन भर घर में आराम करती है हाँ घर में जैसे कोई काम ही नहीं होता हाँ घर में तो बहुत काम होता है घर के दो चार छोटे मोटे काम क्या कर लेती है ऐसे जताती है जैसे कोलू चला रही है तुम क्या जानो काम क्या होता है थकान क्या होती है अच्छा घर में नाश्ता कौन बनाता है सुबह का यही बनाती है और कौन बनाएगा अब इस काम के लिए भी किसी और को रख लू तुम नहीं बनाते मुझे तो दुकान जाना होता है तब तो ये सुबह तुम पहले उठती भी होगी हाँ सूरज निकलने ऐसी पहले उठना पड़ता है तुम कब उठते हो थका माना रात को घर पहुंचता हूं। जब तक सूरज की रोशनी आंख पर ना लगे नींद कहाँ खुलती है वैसे अगर तुम्हारी पत्नी चाहे तो वो भी देर से उठ ही सकती है हाँ क्यों नहीं उठ सकती उठना चाहे तो उठ सकती है लेकिन नाश्ता बनाने में इतनी देर लगाती है इतनी देर में तो मेरी बात सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना कपड़े धोना घर की पूरी सफाई कर दिया करती थी बच्चों को विद्यालय कौन पहुँचाता है यही जाती है विद्यालय से वापस आकर फिर क्या करती है ये आराम से सहेलियों के साथ गप्पे मारती है बाजार से भाजी भाजी लाती है फिर बनाती है दोपहर का खाना खाना खाने घर आते हो तुम खाना खाने घर कैसे आ सकता हूँ दुकान छोड़कर यही लेकर आती है फिर वहाँ से बच्चों को पाठशाला से लेकर घर तो फिर घर जा के आराम करती होगी आराम तो कोई तब करे जब काम करे ये जितने भी काम मैंने आपको गिनाए है इसमें ऐसी कौन सी थकान हो जाती है इसे जो आराम करे हाँ मेरे ससुर ने एक काम अच्छा किया है इसको शिक्षा दिलवाई है तो घर में गद्दे पे बैठे बैठे बच्चों को पढ़ा दिया करती है तुम दुकान से घर आकर क्या करते हो स्नान करता हूँ उसके बाद खाना खाकर भगवान का नाम लेकर सो जाता हूँ और तुम्हारी पत्नी ये कब सोती है पहले बर्तन धोती है फिर बच्चों को सुलाती है फिर वो भी सो जाती है पर इसके ऊपर भी इसको शिकायत की तुम मुझसे दो चार बातें क्यों नहीं करते अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि घर में आराम से बैठना और वहां खरीदारों के साथ मगज पट्टी करने में आसमान जमीन का फर्क है ये तो है हो सकता है तुम्हारी पत्नी समझ ही ना पाती हो कि दुकान में बैठकर सामान बेचना कितना मुश्किल होता है और इसे लगता है कि बस ये जो काम कर रही है वही काम है ठीक कहा ना मैंने हाँ साई मेरी जगह अगर ये हो तब इसे पता चले किसी दिन जिद सवार हुई तो इसको बता दूंगा कि इसका काम कैसे चुटकियों में किया जा सकता है अरे किसी दिन क्यों आज ही दिखा दो इसे कि तुम जो काम करते हो वो कितना मुश्किल है और ये जो काम करती है वो काम नहीं है बहुत आसान है आज आज के बल्कि अभी दिखा दो लेकिन कैसे आज तुम कुछ अच्छा सा पकाओ कुछ अच्छा सा खाने का व्यंजन और तुम्हारी पत्नी ये दिए ले जाकर बाजार में बेचने की कोशिश करेगी बस पता चल जाएगा इसे हाँ क्यों नहीं ये तो बिल्कुल हो सकता है जाकर दिए बाजार में बेचे तब पता चलेगा इसे ठीक है साई
हे भगवान ये तो गंदा है भूलो इसे हाँ ये दूध तो फट गया हे भगवान तुमने बर्तन ठीक तरीके से नहीं धोया होगा इसीलिए दूध फट गया है कोई बात नहीं फिर से कर लो ये तो नीचे से जल गया जलने की महक आ रही है साई मुझसे तो नहीं बन रहा है पता नहीं कैसे बनाते हैं साई सारे दिए बिक गए ये कुछ पैसे मिले हैं सारे दिए बेच दिए हाँ बड़े आराम से देखा तुमने तुम थोड़ी देर खीर चलाने में ही थक गए और तुम्हारी पत्नी सारे दिए बेचकर वापस भी आ गई अब बताओ कौन ज्यादा काम करता है तुम या तुम्हारी पत्नी अब लेकिन साई मैं जो नहीं जिस काम से पैसे पैदा होते हो केवल वही काम है ये सोच गलत है हर वो काम काम होता है जिसमें मेहनत हो जिससे हमारे आसपास की दुनिया में कुछ सुधार आए घर को संभालना उसकी देखभाल करना सही तरीके से घर को चलाना ये कोई आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल है अच्छा तुम खुद ही सोचो अभी तुमने अपनी पत्नी के जितने काम गिनाए अगर तुम्हारी पत्नी वो सारे काम करना बंद कर दे तो क्या तुम वो सारे काम अकेले कर पाओगे बोलो क्या होगा तुम्हारे घर का तुम्हारे परिवार का वो इतने अच्छे से तुम्हारे घर को चलाती है इसीलिए तुम्हारे लिए भी मुमकिन होता है बिना किसी चिंता के अपनी दुकान पर बैठ पाना तुम्हें अच्छा खाना मिलता है बच्चों की देखभाल हो जाती है तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी पत्नी का वो बराबर की साझेदार है तुम्हारी उन्नति में तुम्हारे व्यवसाय में मैं समझ गया साई घर संभालना सिर्फ पत्नी की ही नहीं पति की भी जिम्मेदारी होती है जब दोनों में तालमेल हो एक दूसरे के सहयोग के लिए इज्जत हो तभी घर और दाम्पत्य दोनों सुखी रह सकते हैं विवाह से पहले तुम्हारी पत्नी मटके बनाती थी ना जी साईं, वो चाहती तो विवाह के बाद भी मटके बनाती उन्हें बेचती लेकिन उसने बलिदान दिया तुम्हारे घर के लिए तुम्हारे परिवार के लिए उसके इस बलिदान की इज्जत करो अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो अपने परिवार के लिए घर के कामों के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो उससे तुम्हारी पत्नी को थोड़ा समय आराम के लिए मिल जाएगा और हो सकता है वो एक बार फिर से तुम्हारे व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए कुछ सोच सके पति और पत्नी दोनों की ही संतुष्टि सुखी घर सुखी दाम्पत्य के लिए आवश्यक है मुझे माफ कर दीजिए साईं। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो माफी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो
मुझे माफ कर दो आज से मैं हर संभव प्रयास करूंगा तुम्हारे काम में हाथ बटाने का साईं, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़े उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं आप हर एक का कष्ट हर लेते हैं साईं। राम जी भला करें पाँच एकम पाँच पाँच एकम पाँच पाँच दूनी दस पाँच दूनी दस पाँच तिया पंद्रह पाँच तिया पंद्रह पाँच चौके बीस पाँच चौको बीस मुझे पता है आज मेरे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि आज से दीपावली की छुट्टियां जो शुरू हो रही हैं। हाँ अध्यापक जी हमें जाने दीजिए ना और पांच का पार हम आपको छुट्टियों के बाद सुना देंगे हम वादा करते हैं ये दोस्तों हाँ हाँ अध्यापक जी ठीक है तो आज का पाठ यही समाप्त करते हैं अब बच्चों बच्चों पर वादे के मुताबिक दीपावली की छुट्टियों में सब लोग पढ़ाई करेंगे सारा समय खेल में बर्बाद मत करना ठीक है दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको भी अध्यापक जी जाओ नाना जी मामा जी मामा अरे जल्दी बाहर आओ देखो कौन आया है खुश रहो बाबा चिरंजीवी बाबा बाबा देव कैसे हैं आप लोग आइए आइए ना चिट्ठी ना संदेश ऐसे अचानक से सब ठीक तो है ना नहीं भामा कुछ भी ठीक नहीं है इसीलिए मैं यहां आया हूं साईं से मिलने क्या हुआ बाबा आपकी तबीयत तो ठीक है ना मुझे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को हुआ सहदेव क्या हुआ तुम्हें ये क्या बताएगा मुझे तुम सब साईं के पास ले चलो वहीं सब पता चल जाएगा अरे बाबा पहले कुछ खा लीजिए थोड़ा आराम कर लीजिए फिर चलते हैं ना ये सब तो बाद में होता रहेगा पहले मैं साईं से मिलना चाहता हूं मैं तो हार गया हूं इसे समझा के इसे मेरी कोई बात समझ में आती ही नहीं साईं मैं ठहरा एक पुजारी आदमी ज्यादा आमदनी नहीं है फिर भी भगवान की दया से खाने पीने की किसी चीज की कोई कमी नहीं रही हां जब भामा पैदा हुई तो मुझे इस बात की चिंता रहती थी कि बिना बेटे के हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा कुछ सालों के बाद ये पैदा हुआ तो चिंता जाती रही लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो खुद से ज्यादा इसकी चिंता रहती है क्योंकि ये बिल्कुल नाकारा है कुछ करता ही नहीं सारा दिन घर में बैठा रहता है न किसी से बात करता है न किसी की परवाह इसे बस इसी झोले में खोया रहता है बाबा 
सहदेव अभी छोटा है पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं अरे मैं तो इसके लक्षण देख के कह रहा हूँ इस जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाला जैसे वो राजा की कहानी थी ना उसकी जान तोते में बसती थी वैसे ही इसकी जान इस झोले में बसती है साईं, अगर आप सोच रहे हैं इस झोले में कोई कीमती सामान है तो ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि कबाड़ भरा हुआ है कचरा भर के रखा हुआ है इसने इसमें ऐसे क्या देख रहा है मुझे मैं कुछ गलत कह रहा हूं दिखाओ इन्हें कि तुम अपना कीमती समय किन कचरों में बर्बाद करते हो ऐसे नहीं दिखाएगा बाबा 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 ऐसे नहीं दिखाएगा मेरी बात तो सुनिए देखिए सुंदर है इसका मतलब यह हुआ कि यह कलाकार है रचनाकार है ये। आपके लिए सुंदर होगा पर यह किसी काम का नहीं है अरे इससे इसका पेट पलेगा कल को इसकी शादी होगी बच्चे होंगे क्या खिलाएगा अपने बीवी बच्चों को ये कागज के टुकड़े मैं भी कितना मूर्ख कितनी दूर की सोचने लगा हूं इस नाकारे से कौन शादी करेगा इस निछल्ले को कौन सौंपेगा अपनी बेटी बाबा मुझे पूरा यकीन है सहदेव पे वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा खुद तो ढूंढने से रहा इसीलिए इसे यहां लेकर आया हूं साईं मैंने आपके बारे में बहुत सुना है आपने हमेशा मेरी बेटी और दामाद की मदद की है मेरी भी मदद कीजिए इस निकम्मे को ज्ञान दीजिए इसे राह दिखाने वाला रहबर चाहिए अगर आप इसका मार्गदर्शन करेंगे तो ये भी कुछ कर लेगा साईं मैं यहां कुछ दिनों तक रहने वाला हूं अगर आप इस नालायक को लायक बना दें तो बड़ी कृपा होगी साईं कृपया करके इसे आप अपनी शरण में ले लीजिए मेरी एक सलाह मानेंगे इसे कुछ दिन के लिए अपनी छत्र छाया से दूर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि कि आपका बेटा खुद कुछ बने अपने दम पर कुछ नाम कमाए तो उसे कुछ दिन के लिए अपने से दूर कर दीजिए जी मेरे विचार से आपको सहदेव को यहीं छोड़कर यहां से चले जाना चाहिए ताकि अकेले में उसे यह सोचने का मौका मिले कि उसे क्या बनना है क्या करना है उसे और वैसे भी हम सब तो यहां पर हैं ही हाँ बाबा आप साई की बात मान लीजिए देखिएगा जिस काम से आप यहाँ आए हैं वो निश्चित पूरा होगा ठीक है साई जैसा आप ठीक समझे सहदेव तुम जब चाहे द्वारका माई आ सकते हो साईं जब चाहो नहीं इसे आदेश देकर बुलाइए वरना ये ढीठ आएगा नहीं जब इसे मेरे पास आने की जरूरत महसूस होगी तो जरूर आएगा सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है किसी की कम 
किसी की ज्यादा जैसे बचपन में हर बच्चा जल्दी बोलना नहीं सीख पाता लेकिन अगर कोई सीखने में देर लगाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी बोलेगा ही नहीं द्वार का माई के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो सहदेव ले लो बेटी दीपावली के लिए लाया था तुम सब के लिए बाबा इसकी क्या जरूरत थी बेटी के घर खाली हाथ कैसे आता वैसे साई ने मुझे यहाँ से चले जाने के लिए क्यों कहा साई के तरीके अक्सर अजीब होते हैं समझ में नहीं आते लेकिन परिणाम हमेशा सुखद ही होता है सहदेव कहा बाहर है छोटा भाई समझकर या मेहमान समझकर इसे सर पर मत चढ़ा लेना इससे घर के सारे काम करवाना जब तक पूरा काम न करे खाना मत देना इसे परिश्रम का महत्व समझ में आना चाहिए पैसे की अहमियत समझेगा तो ही जीवन में आदमी बनेगा मेहनत करने की आदत पड़ेगी वरना कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा अब साई को जिम्मा सौंपा है ना इसका साई पे छोड़ दीजिए वो सब ठीक कर देंगे बेटी मुझे साई पे संदेह नहीं है संदेह तो इसकी मोटी बुद्धि पर है अब तो इसकी चमड़ी भी मोटी हो गई कुछ भी कह दो इसे फर्क ही नहीं पड़ता प्रणाम करती हूं सदा सुखी रहो अपना ख्याल रखना बाबा रहने दे झुकेगा तो तेरी कमर में मोच आ जाएगी और फिर इसी बहाने तीन दिन तक आराम फरमाएगा बाबा की बातों का बुरा मत मानना सहदेव बाबा तो शुरू से ही सख्त है है ना लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा बस तुम साई के पास जाना शुरू करना ताई, मुझे किसी के पास नहीं जाना आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए सब क्या करूं जिससे ये साईं के पास जाने के लिए तैयार हो जाए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज